انا ما ينفعش اعمل فيديوهات وانا عيان اقسم بالله ما ينفع والله من العظيم ما ينفع ان انا اعمل فيديوهات وانا عيان انا لبست نفسي في الحيط انا لبست نفسي في الحيط كم ولا عشر كباش اصل يا في ايه عايزك كده كل ما يحصل معاك مصيبه وانت <تصفيق> شغال <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم شباب عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير اللعنة على الانفلونزا بموت يا فخري بموت بس الحقيقة ان جالي جهاز كنت عايز اوعيه لكم لان جالي اسئلة كتير قوي عليه جهاز ايباد اير 2 3G اي كلاود ف ما تيجي نشوف بالنسبة للاجهزة ال 3G فاك الاي كلاود فيها بيكون على مرحلتين اول مرحلة ان احنا بنغير البورد اي دي بتاع الجهاز من 3G لواي فاي عن طريق مقاومة البورد اي دي يا اما بنشيلها يا اما بنعمل جامبر يا اما كذا يا اما كذا في مجموعة صور المقاومة مكانها فين لكل موديل وايه اللي بيتم بالظبط وتعالوا نشوف كده في ايباد اير 2 موديل اي 1567 هنا هي دي المجموعة الصور اللي بقول لكم عليها لو كتبنا ايباد نوع الايباد اي كلاود انلوك هتلاقوا الصور دي موجودة على جوجل iPad Air 2 3G has IMEI on the back شكرا A1567 هو ده الموديل اللي معانا علشان احول الايباد ده من 3G لواي فاي on the model A1567 make jumper on marketplace بيقول لي اعمل jumper في المكان ده tablet will enter DFU mode الجهاز هيخش وضع DFU connect tablet to your PC or Mac. After that, you need to restore the tablet through iTunes with firmware of Wi-Fi model and activate using the official method. بمعنى إن إحنا في المكان اللي هو وضحوا لي في الصورة اللي أنا وعيتها لكم دي هنعمل جامبر الجهاز هيخش وضع دي في مود هندي له software بتاع iPad Air 2 Wi-Fi كان زمان بيفرق دلوقتي ما بيفرقش الاثنين نفس السوفت وير بس هندي له السوفت وير الجهاز هيفتح معايا هيبقى أه شغال أه واي فاي فقط مش سيم كارد كده عملنا الجامبر تمام هعمل سوفت وير للجهاز وارجع لكم خلصنا السوفت وير 
والجهاز كده اتحول من 3G لواي فاي السيم كارد مش هيشتغل ودي الطريقة الوحيدة على فكرة يعني مفيش طريقة تانية يعني يجي لك الزبون يقول لك انا عايز اخلي السيم كارد يشتغل عايز افك الاي كلاود واخلي السيم كارد يشتغل قول له اسف لانك علشان تخلي السيم كارد يشتغل لازم يكون عندك بورده ثانيه مفيش عليها اي كلاود لكنها تلفه مثلا فيها اي مشكله تاخد منها السي بي يو المعالج وتاخد منها الذاكره والبيس باند والكلام ده كله وتنقلهم على البورده دي وده موضوع صعب جدا واحتماليه نجاحه قليله جدا هنلاحظ ان احنا بعد ما حولنا الجهاز من واي فاي ل 3 جي عن طريق المقاومه بتاعت البورد اي دي ان الجهاز ما بيجيبش واي فاي ودي مشكله بتواجه ناس كتير وجاني اكتر من استفسار عنها فاحنا دلوقتي هنأكتف الجهاز عن طريق الاي تونز طبعا الجهاز ما يقدرش ياكتف معايا لان انا لسه ما حطيتش الماجيك سيريال نمبر دماغي رايحه خالص مهم جدا ان احنا نقوم بالخطوات دي ستيب باي ستيب علشان لو حصل معايا مشكله في مرحله ما اكون انا حاصر المشكله دي حصلت فين طيب دلوقتي الجهاز شغال واي فاي مفيش مش عايز ياكتف المرحله اللي بعد كده هنحط الماجيك سيريال نمبر هنشيل الهارد ديسك ونحط الماجيك سيريال نمبر دلوقتي انا حطيت في الجهاز الماجيك سيريال نمبر بدون ما اشيل الهارد ديسك لان انا عندي القطعه دي اللي هي ادابتر معمول للايباد اير 2 واير 1 بيخليك انك تقدر تبرمج الهارد ديسك بدون ما تشيله ما بيدعمش كل الموديلات لكن الغالبيه مدعومه الادابتر ده بيركب على النافي وفي منه نازل كمان للجي سي برو طبعا اكيد هيكون في مشاهدين للفيديو ده عملاء ومش فنيين ما تحاولوش تشتروا الاجهزه دي لان الاجهزه دي غاليه جدا والموضوع مش بالبساطه اللي انتم شايفينها في الفيديو الموضوع ممكن يكون بسيط بالنسبه لي لان انا بقالي 20 سنه شغال في المجال ده ف ما تحاولوش تجربوا الحاجات دي في البيت لان بينتج عنها كوارث يعني الافضل انك تروح لفني ومش تقول له الموضوع بسيط وسهل يعني انت هتاخد مني قد كذا على ايه هو بياخد منك قد كذا على انه بيقعد يتعلم سنين وبيدفع دم قلبه وبيخسر تليفونات وبيشتري معدات وكل يومين ثلاثه بيطلع معده جديده يعني القطعه دي بس ثمنها مش فاكر كان بالظبط هحط لكم اللينك بتاعها تحت وفي يعني اللي حابب يعرف تفاصيل عن اسعار المعدات هتلاقوا اللينكات كلها في الديسكربشن تحت الفيديو في صندوق الوصف فهتعرفوا انها مهنه مكلفه جدا 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 فدلوقتي طبعا بعد ما حطيت الماجيك سيريال نمبر الجهاز برده مش هياكتف غير لما ياخد سوفت وير مره كمان هنعمل سوفت وير وهرجع لكم خلصنا السوفت وير تاني مره طبعا دلوقتي الجهاز المفروض ياكتف معايا تمام بس مش هيكون في واي فاي هياكتف آه ازاي هياكتف عن طريق الكابل بس مع استفساراتكم قبل ما تقولوها اهو انا عن طريق الكابل عن طريق الايتونز عملت له اكتيفيت فهو مش جايب لي اي شبكات جايب لي نيكست على طول كونتينيو جهاز اكتف طيب حاجه تاخدوا بالكم منها انك لو عملت سوفت وير للجهاز بدون الشاشه البصمه مش هتشتغل معلومه مهمه جدا 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 دايما انا بقول تركات كده في نص الفيديوهات عشان الناس اللي بتقعد تجري الفيديو اللي عايزه تاخد المعلومه وهي قاعده بالساهل كده ومش عايزه تفهم ال ال الدنيا كلها ماشيه ازاي في ناس تحب ان هي ايه تخش كده تصطاد اللي هي عايزاه وتمشي انا بفيدك يا ابن الحلال انا بفيدك شوف الفيديو كامل 
لان انا زي ما انتم شايفين انا ما برتجل يعني طيب هنلاقي واي فاي اوف وجريد اوت جراي اوت يعني لونها جراي كده مفيش تفعيل لا اكتيفيت ولا اون ولا اوف المشكله دي مش بس في الاير 2 المشكله دي في ميني 4 المشكله دي موجوده في في برو اي باد برو بس مش فاكر مش فاكر ال 12 ال 12 انش ولا ال 9.7 ولا ال 10.7 مش فاكر الصراحه لكنها موجوده في البرو برضو المشكله دي ان حضرتك الجهاز ده النسخه ال 3 جي لها اي سي واي فاي والنسخه الواي فاي لها اي سي واي فاي تاني خالص فدلوقتي حضرتك انت حولت الجهاز من 3 جي لواي فاي بس الواي فاي اي سي اللي موجود في الجهاز هو بتاع النسخه ال 3 جي فمطلوب من حضرتك انك تغير اي سي الواي فاي باي سي بتاع النسخه الواي فاي مش ال 3 جي كميه واي فاي و 3 جي لخبطه مالهاش حل المهم اننا هنغير الاي سي في الاير 2 بالاي سي اللي هو رقمه اخره 251 عشان ده هاي تمبريتشر بيستحمل الحراره العاليه في اي سيات واي فاي تشتغل لكن ما تستحملش درجات الحراره العاليه فالكاكا كلها في تغيير واي فاي اي سي باصدار بتاع النسخة الواي فاي مش ال 3 جي طيب هنشبلن الاي سي ده يا ريت يا شباب تقولوا لي آه اذا حابين انزل اذا حابين انزل فيديوهات عن الاي كلاود تاني ولا لا الله الحيوان
Fiei a Branca Lessa. ما أنا غلطان بس أنا اللي غلطان أنا اللي غلطان أنا اللي غلطان المفروض كان أمشي عليه في سن كاوية الأول لأن القصدير بتاعه بقاله فترة العاية وحش والله العظيم اني حاليا حاسس اني بهلوس حدش مش عارف ايه اللي انا بعمله ده بس يمكن يمكن تنجح والله وعملوها للرجالة ولا ايه؟ تصدق نجحت؟ تصدق نجحت؟ بس ده مش ال مش ان المفروض يحصل يعني طيب عايز برضو شباب اعرف منكو ايه رأيكو في جودة ال الصورة بتاعت الميكروسكوب انا غيرت عدسة خليت المساحة اللي تبقى ظاهرة ليكو اكبر من الاول بس مش عارف ليه حاسس ان الكواليتي بتاع الصورة اقل لانها دي بتبعد زوم اوت فعايز اعرف رايكم يعني اذا كان الصوره كويسه ولا الجوده الاولانيه احسن طبعا الاي سي ده تقدر تخليه عندك تستخدمه مع اي جهاز اير 2 3 جي لكن الصراحه ما بيجيش يعني ما جاليش ابدا اير 2 3 جي في اي باي سي واي فاي بس تقدر تستخدم الاي سي ده تاني يعني
Oh buzz. Oh buzz. Oh buzz. اه انا ما ينفعش اعمل فيديوهات وانا عيان اقسم بالله ما ينفع والله من العظيم ما ينفع ان انا اعمل فيديوهات وانا عيان انا لبست نفسي في الحيط انا لبست نفسي في الحيط كم ولا عشر كبير ولا عشر كبير يا معلم اي سي اللي تستخدمه تاني بقى ده ده اتفشخ خلاص الفيديو ده هينزل وهتشوفه الجهاز شغال عشان تعرفوا بس ايه المعاناة اللي الواحد بيعانيها عشان يعمل فيديو بس لا خلاص هو درس والواحد اتعلم منه مفيش فيديوهات وانا عيان فعلا حاسس ان انا كاني اول مرة امسك هوت اير وكاوية يعني حتى شغال على حرارة بطيئة ضعيفة جدا البس تفتكر ان انا ساكت عشان متضايق لا انا بس التركيز ناقص عندي ف انا طبيعي فمحتاج كل التركيز اللي موجود معايا دلوقتي عشان اخلص التليفون واقوم اروح انام عشان عمال بجيب فعاق نصيحة محدش يشتغل وهو عيان بأمان التركيز بيكون ضعيف جدا فا إن اللي بدنك عليك حق
to je عايز اشوف الاربع نقط دول اذا كانوا المسار بتاعهم واصل ولا لا اوكي الاولى تمام الثانية تمام الثالثة تمام الرابعة تمام ماشي عندنا اتنين اللي على الجنب ده يلا بينا تو اصلا ممكن تطلعوا بلوتوس بس عشان بابجي عشان الناس اللي بتلعب بابجي هشغلكم يعني حتى لو بلوتوس ما يدانيش ان صاحب الجهاز يخسر في بابجي بسببي بابجي ما تطلعش من غير سماعات
اصلا يعرف ايه عايزك كده كل ما يحصل معاك مصيبه وانت شغال هتطلع والله بس بس عشان ايه محدش يتكلم ادي شبكات الواي فاي كلها اهي والبلوتوث كمان نفس الكلام لما تبقى شغال لازم تبقى قدها يحصل معاك مصيبة تقول لنفسك كده اسد يلا في ايه وتدخل تقتحم عادي جدا اه المهم الفيديو ده هنزله طبعا انا ناوي ان انا انزله من الاول مش هقطع منه اي حاجة عشان آه تشوفوا العملية كاملة آه آه جهاز اشتغل مفيش عليه اي كلاود ال 3 جي قطعناه خلاص جهاز تحول لواي فاي الواي فاي نفسه والبلوتوث اشتغلوا رقم الاي سي اخر 251 اي سي ايباد اير 2 النسخه الواي فاي مش النسخه ال 3 جي ادعوا لي ربنا يشفيني لان الوضع كده صعب جدا كل يوم اقعد اشتغل الحاجة اللي بتاخد عشر دقايق تاخد لها ساعة كده حرام يعني فبشكركم جدا واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة